Я не скажу, что американцы все такие. Нет, среди них есть очень много искренних людей, любящих Бога. Но все равно, попадая в американское служение, иногда меня удивляло то, когда люди с поднятыми руками, с закрытыми глазами поют «Славу Богу». Несколько песен спели, на этом все закончилось, они сели на свои скамейки. Выходит человек проповедовать, приглашает их к молитве, никто даже не дернулся. И меня как-то, ну, человека воспитанного в том, что молиться перед Богом нужно минимум стоя, а то на коленях, потому что этим жестом я показываю себе и всем, кто есть кто. Потом, как люди одеваются, идя в церковь, да? Я иногда своим детям говорю, можно прийти на работу, а детям как в церковь. Но прийти в церковь, одетый как на работу, это неприлично, так как-то некрасиво. А в церкви Бриджуэй мы сталкиваемся очень много с вторым и третьим поколением иммиграции. И они приходят ко мне, и они открываются и рассказывают мне, и говорят, номер один беспокойство, что моя семья подумает обо мне. Это постоянное беспокойство, как почтить моих родителей и моих прародителей, дедушек, бабушек, потому что там их осуждают за то, что они не почитают закон так, как его следует почитать. Делай это, не делай того. Одевайся так, не одевайся по-другому. И они говорят, это настолько сильно давит на них, что или они отказываются от христианства, или они ищут другое место, где они могут быть приняты и могут развиваться. Я бы сказал следующее. Русские, в моем понимании, они любят одеваться красиво. Они одеваются в Версаче, высокие каблуки, очень красивая одежда. Мне это нравится. Я тоже люблю крутые вещи, и они стараются выглядеть круто. Американцы обычно одеваются просто. Я думаю, что самый серьезный вызов, когда ты приезжаешь со своей родины в новую, на новую землю, это постараться найти способ, как хранить истинное Евангелие, нетронутой, неповрежденной. Потому что мы очень часто приносим свою культуру, и мы смотрим на свою культуру как на важную часть нашей веры. Хотя в реальности это не так, потому что есть традиции, которые просто традиции. Это естественно, безоговорочно, самое главное, наша принадлежность ко Христу. Но в то же самое время нельзя терять свою э, идентичность, понимаете, то есть себя, нашу культуру. Нельзя стыдиться, как мы говорили раньше, того, кто ты есть. Есть две чудесные составляющие касательно славянской церкви. Это Иисус и ваша культура. Эту часть, где Иисус, мы хотим всю ее. Но вот культурную часть, мы хотим только лучшую часть в наших церквях. Регистрация на пасторский саммит продолжается на сайте pastorsummit.info.